on va avoir en face de nous une grande nation euh, du football qui a, qui a gagné des titres, qui était finaliste de l'Euro en 2013 face à l'Allemagne. Donc euh, euh, on sait qu'elles ont un, un potentiel offensif parmi les meilleurs au monde. Un bon test, un très bon test pour nous, mais nous on est en préparation, donc euh, ça veut dire aussi qu'il y aura certainement encore euh, des essais, et puis, euh, puis donner aussi du temps de jeu à, à certaines filles euh, qui n'en ont, ont pas beaucoup eu peut-être jusqu'à présent. Je ne vais pas vous donner la compo d'équipe, euh, parce que déjà je ne la connais pas, celle qui pourrait y avoir ne sera pas forcément celle qui aura euh, lors euh, du premier match face à, face à l'Islande. Donc euh, il y aura encore euh, bah, une semaine pour, pour peaufiner encore des, des réglages. Euh, L'important, c'est d'avoir euh, euh, une équipe, un groupe, des joueuses concernées. Et euh, vous l'avez vu encore euh, contre, euh, contre la Belgique à Montpellier, ce sont celles qui sont entrées en cours de jeu, qui ont amené de la fraîcheur, qui ont été décisives, à l'image du but de Camille Catala, alors qu'elle avait joué que 7 minutes. Donc euh, l'état d'esprit de ce groupe doit prendre le dessus et surtout pour les filles qui ne vont pas débuter. On va rentrer dans une période différente, avec euh, des matchs euh, à enjeu, des matchs de compétition officielle. Là, elles savent, euh, elles savent vraiment euh, de ce que, ce que j'attends d'elles, savoir celles qui vont se révéler, quand il va y avoir peut-être des moments des, des coups durs, bien sûr, les leaders. Mais en tout cas, euh, je, je sens un groupe euh, avec une forte euh, cohésion, et il euh, y a des choses qui se passent à l'intérieur. Maintenant, le terrain va tout dicter derrière. L'extérieur, c'est bien, mais après, sur le terrain, c'est là où on est jugé. On est toujours impatient quand on est compétiteur. Euh, je pense que les filles aussi sont, sont impatientes d'y être, mais elles ont encore un petit peu de temps pour peaufiner, pour, pour bien se préparer. Elles savent ce qui va nous attendre à l'euro. Elles ont envie d'être à la hauteur aussi. L'impatience, oui, on aime la compétition, on aime jouer les matchs. Vous savez, la, les préparations, c'est toujours un peu fastidieux. C'est usant, fatigant, euh, on fait beaucoup de courses, euh, beaucoup de travail aérobie, mais on est obligé de passer par là pour avoir un foncier. Après, il faut arriver à peaufiner, à trouver euh, un vrai euh, relationnel dans le jeu, euh, des automatismes, et ça, ça met toujours un peu plus de temps. Écoutez, oui, on compte bien sur, euh, sur le soutien de, de nos supporters, du public, on sait que... Dans les Ardennes, à Sedan, on va avoir une belle, on va dire, un beau soutien. Et on espère que ça va, ça va pousser, que ça va aider les filles. Et puis, puis qu'on reparte, on va dire, de, de Dugo Guez avec sur une très bonne note. Go Pam, pam Voilà Go Et hop